Después del vídeo de ayer, um, bien sabe Dios que me quedé con una sensación un poco um, extraña, teniendo en cuenta que al titular el vídeo como nos quedan dos telediarios, pues lógicamente no estaba dando una visión muy optimista de la vida, del mundo y concretamente de nuestro país, ¿no? Y la verdad es que luego me quedé pensando, lo digo, bueno, se supone que si lanzo algún vídeo por aquí es verdad que puede ser alguna reflexión personal o todo este tipo de cosas, porque no todos los días van a ser 100% felicidad, pero sí que es verdad que me gusta en la medida de lo posible dejar un mensaje que tenga un poco una llamada a la esperanza, ¿no? Es verdad que describir la realidad es una buena idea, más en estos tiempos en los que llevamos bebiendo unicornios, pues desde hace más o menos 40 años, sí que es, como digo, una buena idea el hecho de no engañarte a ti mismo, de no hacerte trampas al solitario, de abrazar la vida tal y como es, la realidad tal y como es, para poder descubrir algún tipo de camino a la felicidad que sea realmente sostenible y sobre todo que sea viable, ¿vale? Porque la felicidad peliculera hollywoodiense, esa ya sabemos todos que no existe, entonces yo creo que lo único que queda como alternativa es un camino realista que nos permita de vez en cuando darnos cuenta de lo que conseguimos y sobre todo ser felices de una manera moderada, que es yo creo lo interesante, de una manera moderada, mesurada, realista, es decir, no haciéndonos, como digo, trampas al solitario ni nada de esto. Entonces, el vídeo de hoy, que se titula Y la culpa es de, de alguna manera parafraseando la frase de los Oscar cuando van a dar el premio y el Oscar va para quien sea, bueno, pues y la culpa es de, bueno... Es algo que en nuestros tiempos nos ha tocado vivir precisamente porque la tensión socioeconómica de las familias actualmente y concretamente en nuestro país, aunque es un fenómeno bastante extendido, nos lleva a pensar que las generaciones actuales, tanto la mía como las que han venido después, pues tenemos una calidad de vida que es netamente peor que la de nuestros padres, al contrario de lo que se nos vendía en su momento, de que, bueno, pues si estudiamos teníamos garantizado una vida llena de felicidad y todo este tipo de cosas. En cierto modo, um, es así en algunas partes del mundo, aunque no lo vean, hecho, el hecho de haber tenido estudios o haber estudiado en determinada universidad sí que te da acceso a una vida netamente bastante mejor, pero en España pues optamos un poco por la educación al estilo cubano, el de, bueno, vamos a incentivar a todo el mundo para que estudie, lo cual estaba muy bien porque se decía que los hijos de la clase obrera no podían ir a la universidad, al final fuimos a la universidad y lo que nos hemos encontrado es con la misma miseria y la misma basura de siempre, con lo cual al haber obtenido esa educación de alguna manera al estilo cubano, al estilo de extintos países socialistas, pues el resultado al final ha sido prácticamente el mismo y desde luego bien sabe Dios que si hemos mejorado en algo es gracias a la tecnología que ha venido de fuera que ahora mismo permite a mucha más gente ganar dinero de otra forma alternativa a las tradicionales. De otra forma os digo yo que estaríamos incluso bastante peor porque nosotros que hayamos inventado algo en los últimos 25 o 30 años pues que alguien me avise si sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno no le va bien o cuando uno tiene determinadas frustraciones personales y la vida sigue avanzando y va para viejo, es decir, no vas para atrás como Benjamin Button, lo cierto es que sientes que hay alguien que te debe algo. Es algo inevitable, es algo humano y ha pasado en todas las sociedades siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente, millennials, generación Z, todo este tipo de generaciones que caen en la tentación de culpar a los boomers, a sus padres, a sus abuelos por el tipo de sociedad que le han dejado. De la misma manera y a la inversa, hay mucha gente de la generación boomer, etcétera, etcétera, que culpa a las jóvenes generaciones porque se gasta en todo el dinero que tienen en tonterías, en gilipolleces, en viajes... Y bueno, pues de una manera como que nos tiramos la culpa y la mierda pues unos a otros. Bueno, dejadme que os diga que desde una perspectiva histórica yo personalmente no entro en ese trapo teniendo en cuenta que si podéis captar la visión más amplia de las cosas, os daréis cuenta de que en general, en toda la historia, los incentivos que determinados gobiernos y políticos han creado hacia las sociedades, seguramente con el fin de ser votados, han creado precisamente este tipo de ecosistema donde, bueno, pues el hecho de vivir a la lumbre de alguna manera del Estado, es decir, a través sea bien de ayudas o de subvenciones a determinadas industrias o subvenciones a determinados negocios o educación pública o gratuita, gratuita entre comillas, todo este tipo de cosas al final ha generado lo mismo, que es una generación y las siguientes pues mucho más pobre, con menos miras de futuro, 
porque el dinero les da cada vez para menos. ¿Por qué? Porque, como siempre he dicho, todo este tipo de eh, regalos del gobierno siempre tiene un colateral. Lo que pasa es que ellos te enseñan a no ver el colateral, es decir, a no ver lo que tú estás dando en contrapartida. Para que todos nos entendamos, el gobierno te rompe las piernas, pero luego, como te da las muletas, pues tú le das las gracias, ¿no? Esto ocurrió desde los griegos. Hay una imagen muy extendida dentro, no solo del academicismo, sino en general, y esto os lo digo por conocimiento de primera mano, de decir que el siglo V ateniense es el siglo de Pericles, el siglo de la democracia, como si fuera el siglo por excelencia, ¿no? del que emanan todas nuestras maravillosas democracias. Bueno, dejadme que os diga que eso es una mentira podrida. Um, el sustento y la realidad y la salud financiera que permite esas democracias y ese, ese florecer de la cultura ateniense se cimenta el siglo anterior con un tal Pisístrato, que no es tan conocido, era un dictador, por cierto, a medida de los griegos, ¿vale? No se entienda como un dictador actual, pero toda esa expansión comercial que viven los atenienses en el siglo VI a.C. es la que cimenta y la que permite pues, que luego el siglo V ateniense sea el que ha pasado a la historia. Esto es como todo. Aquí unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Bueno, vosotros sabéis, para un ejemplo más rudimentario, que cuando tienes hijos, eh, por ejemplo, los pones en un buen colegio y tus hijos están encantados con sus amiguitos, con sus profesores, y todo eso es maravilloso, ¿no? Pero ellos no saben que detrás hay un padre o una madre súper esforzados que están haciendo horas extra en su trabajo dejándose la espalda para poder permitirse que su hijo vaya a ese colegio. Claro, el niño no lo sabe porque es inconsciente, pero tú tienes que hacer lo posible. La magia no ocurre de repente. Tú tienes que hacer lo posible y te tienes que dejar la espalda. Pues esto es igual con las democracias actuales, que son estados mini socialistas, como queréis llamarlo, o estados socialistas con, pues, con Smarties, para decorarlo todo de chupi guay. Pero es la misma mierda, lo único que un poco coloreada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente piensa que podemos empezar a repartir sin ningún tipo de colateral, de contrapartida, pero detrás de cada reparto del gobierno hay un ciudadano esforzado. Entonces... No se trata de quién es la culpa, si de la generación anterior o de la posterior o de las venideras. Eso es exactamente donde os quiere tener el gobierno, los diferentes gobiernos. O sea, que yo no hablo del PSOE ni hablo del PP, que para mí, ya sabéis que todo el aspecto político en España ocupa más o menos el mismo rango de basura. Entonces, si vosotros tenéis eso en cuenta, os daréis de que el gran problema no está en qué generación es culpable o no. Porque al final del día... Nuestros padres, por ejemplo, o abuelos, pudieron tener unas circunstancias que les beneficiaron a nivel laboral. Si bien es cierto que su infancia fue netamente más dura, porque muchos venían de la posguerra, o directamente de la miseria de una España de los años 60, 50, hecha polvo, ¿vale? Después de la guerra civil, años 40, un poquito más atrás. Bueno, vale. El asunto es que al mismo tiempo nosotros hemos tenido una infancia netamente, probablemente mucho más feliz que la suya, a nivel material, a nivel de medios, pero nuestra realidad laboral es mucho peor. Los precios están disparados y es todo mucho más inaccesible. Entonces, al final del día ellos tuvieron unas circunstancias mejores o peores. Cuando un boomer compraba uno o dos o tres pisos porque podía, no estaba pensando en la repercusión eh, macroeconómica que sus acciones iban a tener. Es, es absurdo. O sea, si tu padre o tu abuelo compraba un piso o dos o tres, era porque entendía que le podía hacer un bien a su familia. ¿Me entendéis? O sea, no se les puede culpar por algo de eso, aunque luego haya tenido consecuencias, pero no se les puede culpar por algo de eso, aparte de que luego también hay otros factores que nos llevan al precio de la vivienda, como os he comentado, la llegada de otros inmigrantes de mayor poder adquisitivo, etcétera. Pero no se puede culpar, igual que a tus hijos, tampoco les puedes culpar porque se lo gasten todo en determinadas cosas que no van en ningún sitio. Es que si tú te fijas los viajes que se pegan tus hijos, que nu tú nunca te pegaste con su edad, lo cierto es que si lo ahorraran en un banco no les daría tampoco para hacerse con una vivienda. Entonces el ser humano pierde toda la esperanza cuando su capacidad de ahorro y sacrificio no va a ningún sitio. ¿Me entendéis? Es una discusión estéril. Y lo peor de todo es que al final del día tú te puedes poner 150.000 excusas. Ah, no, es que como mis padres tuvieron la culpa, yo ya no hago nada. Ah, no, es que como mis hijos tienen la culpa, yo paso de todo. Da igual, porque la mierda te la vas a comer tú. Entonces... Ponte a moverte como sea, configúratelo. Hoy en nuestros días hay muchísimas más ganera, maneras de ganarnos la vida o de ganar un dinero extra. Entonces, al final del día, piénsalo fríamente. A mí me da igual lo que hagas, pero si no estás contento con tu situación, ¿de qué te vale perder una hora o dos horas en una charla de bar culpando al gobierno, culpando a este político, culpando a otro político, culpando a tus padres, a tus vecinos, a tus abuelos, a tus hijos? ¿De qué te vale? No te vale de nada, porque al final de la conversación tú seguirás en el mismo punto, ese que te amarga la existencia día a día. Entonces, no vale de nada. Al final es amargo, pero tienes que pasar por ello. Y pasar por ello solo significa que tienes que llevar a cabo algún tipo de cambio en tu vida que de una forma o de otra te permita 
hacer un cambio realista, es decir, que te permita mejorar tu vida y si puede ser la de tus hijos también, porque al final ellos no tienen por qué pagar las circunstancias que a ti te han tocado o sobrevenidas o no sobrevenidas está claro que todos nos... yo me quejo el primero de la situación que hay por la crítica que tengo hacia la sociedad pero eso no me impide buscar maneras para mejorar mi propia existencia si me tuve que ir en su momento a Estados Unidos fue porque entendí que esto ya no daba para más y que no podía esperar a que llegara determinado gobierno a arreglarme la vida, porque el gobierno no te va a arreglar la vida, si, aunque salga el político que a ti te mola, es que da igual porque al final, si tienen medidas espectaculares, las tienen que pasar por el Congreso se tienen que aprobar, luego al final tienen que negociar porque no se aprueba por la mayoría absoluta al final todo llega edulcorado, tarda en llegar y a ti se te va la vida, el tiempo corre, el reloj pasa y no espera nada entonces, ¿para qué vas a estar esperando de brazos cruzados a ver si llega el político que yo quiero? O mejor dicho, incluso hacerle el juego por redes sociales apoyando a uno y a otro. Da igual, olvídate ya del puto político. Céntrate en tu vida y a partir de ahí intenta figurarte la manera de o bien ganar más dinero o de vivir mejor. Si tiene que ser mudarte a otro sitio dentro del país, fuera del país, aprender otro idioma, cualificarte, estudiar una nueva certificación en una universidad privada, lo que sea, es inversión en tu educación, pero todo lo que hagas para mejorar mejorar tiene que partir de ti no encomiendes tu futuro ni tu esperanza a ningún político fijaos yo era muy político tenía un perfil muy político hacia el año 2015 aproximadamente cuando efectivamente te das cuenta de que lo que hay no da para más e incluso aunque esté el político que tú quieres tampoco va a llegar a un punto en el que tú digas joder qué bien vivo es que ha salido este de las elecciones y me han subido el sueldo al 50 el 80 no va a ocurrir nunca no va a ocurrir nunca o sea, lo que te puede llegar es algo muy edulcorado, muy fino, que tú apenas notes. El gran cambio viene a partir de ti. Y lógicamente, si tú a mí me preguntas, yo he notado mucha mejoría en mi vida a partir de los cambios que yo he tomado. Principalmente a partir de irme a Estados Unidos, de irme de este país cuando vi que ya no daba para más. Entonces, bueno, pues ahora me, me tocó volver forzado por circunstancias, bueno, no quería, pero me ha tocado. Bueno, pues aún así me quejaré, me disgustará, muchos días me levantaré cabreadísimo, pero al final tampoco dejo de moverme, porque si no, el tiempo corre, el tiempo vuela, se te echan los años encima y todavía sigues en el mismo puñetero punto. Y al final, si no te mueves, la frustración va a seguir ahí. Sin embargo, si te mueves y empiezas a lograr pequeños objetivos, te van a ir sabiendo cada vez mejor y la frustración, el dolor, la rabia que sientes va a ir disminuyendo porque cada vez más te das cuenta de que te va un poquito mejor, de que a tu familia le va un poquito mejor, que te puedes permitir invertir en la educación de tus hijos, que te puedes permitir invertir incluso en ti mismo, darte incluso si puede ser algún pequeño capricho que nunca pensaste que podías, olvídalo, olvídalo, estos tiempos ya no son hace 50 años, entonces deja ya de hacerle el juego al político Toma responsabilidad, toma acción de ti mismo y ve a por lo que tú entiendas que tienes que ir. Da igual toda la cantidad de obstáculos que te pongan porque al final del día si te paralizan los obstáculos te vas a dar cuenta de que el que sale perjudicado aún así eres tú porque te has quedado quieto. Entonces, da igual, vas a tener... Sí, no es nada romántico emprender, nada, cero romanticismo. Lo romantizan pero es... es odioso. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos enfrentado a la cruda realidad de estar al frente, a la vanguardia de este batallón que se enfrenta probablemente a su muerte anunciada. Y ese sí, es el resultado, acabar muriendo, pero por lo menos que dejemos un legado que inspire a otros. Puedan ser nuestros hijos, padres, madres, amigos, vecinos, que nos han visto tomar acción, tomar las riendas de nuestra vida y recorrer el camino que prácticamente nadie quiere recorrer porque es el más duro y el más difícil, que es el de mejorar individualmente. Es muy fácil ponerte en una red social a decir este político es basura, el otro es mucho mejor, yo quiero a este, no sé quién presidente, tal y cual. Eso es fácil, yo se lo he encomiendo todo al político y digo, no, no, que cuando venga este, que lo haga él. Y si no lo hace, ah, ah, yo he votado, yo he votado, yo voté, ah, si no lo ha hecho, no es mi problema. Es tu problema y va a seguir siendo tu problema y el de tus hijos. Entonces, olvídate ya de hacerle el juego al político. Toma acción de tu propia vida y trata de mejorar en la capacidad que puedas y dentro del nivel que puedas. Y siempre, aunque no consigas el objetivo más alto, siempre vas a terminar mucho mejor de lo que estabas y de cómo empezaste.
te lo garantizo. O sea, es prácticamente imposible que te pongas a hacer cosas y acabes peor. Prácticamente imposible. Toda esta magnitud de drama de ¡Oh, puse un negocio no sé quién! ¡Y se arruinó! ¡Y ahora está mucho peor! Mira, déjame que os diga una cosa. ¿Conocéis vosotros a esa persona? ¿Sabéis qué tipo de hábitos tenía? ¿Sabéis si estaba preparada para llevar una consistencia y una disciplina que te hacen pasar por el fuego del acero? y ponerte a prueba realmente para saber de qué material estás hecho. ¿Cuánta gente no he conocido yo que ha puesto un negocio, puso un negocio, se vino arriba, gastó lo que no tenía o incluso más, en lugar de llevar una vida moderada y luego se arruinó? Porque también hay muchos casos de esos. Y lógicamente la gente alrededor dice, ¡buah, este puso un negocio y se arruinó! Cuidado, vamos a analizar cada caso individualmente. No necesariamente poner un negocio significa la ruina. Puedes poner un negocio y a lo mejor no sacas tanto como tú pensabas. También puedes tener un golpe de malísima suerte y que sí que te ocurra, pero no es tan generalizado como la gente hace pensar. O sea, no es decir... Hay mucha gente que deja los negocios por aburrimiento, porque se dan cuenta de lo duro que es, porque se dan cuenta de que no son consistentes, porque les han sobrevenido otras circunstancias, pero no necesariamente poner un negocio significa me voy a arruinar. ¿Me entendéis? Y menos en estos días donde negocios, por ejemplo negocios online, no requieren de tanta inversión. Así que mi consejo de verdad... Dejad de culpar a este al otro en el sentido interior. Yo luego soy el primero que va a culpar a este o al otro hablando en un debate o hablando con familia o con amigos. Voy a decir, esto está así por esto, esto está así por esto. Voy a dar mi perspectiva histórica, que por suerte la conozco. Pero tampoco os dejéis llevar por eso. Es decir, interiormente tenéis que decir, vale, la culpa está aquí o esto está así por este o por el otro, por lo que fuera. Pero no voy a dejar de moverme por eso porque al final yo lo que quiero es prosperar. Yo lo que quiero es mejorar. Yo quiero ver que mis hijos sí tengan oportunidades reales. Eso es lo que os tiene que mover. No el hecho de hacerle campaña a un político ni al otro. Eso ya es... es... Eso, eso es estéril, ¿vale? No va, no va a ningún sitio y de verdad que no os va a llegar a ningún sitio. Y como digo, esto es aplicable si seáis de izquierdas, de derechas, a mí eso me da absolutamente igual. Y no me escondo, ya sabéis que lo he dicho mil veces, yo soy un conservador tradicional al estilo anglosajón, o sea que no voy a venir aquí de buenista que no me pongo con nadie y tal y cual. No, yo soy un conservador tradicional, clásico, como queréis llamarlo, ¿vale? Pero creo que esto aplica a todo el mundo porque el mundo o el movimiento obrero que yo conocí, que tradicionalmente ha sido de izquierdas, Tenía unos parámetros muy parecidos a estos. Ética del trabajo, moderación, mesura, solidaridad. Y yo creo que eso es transversal. Yo creo que eso afecta a todo el mundo. O se puede aplicar, mejor dicho, a cualquier tipo de partido político, ideología o lo que sea. O sea, que esto que digo tampoco va en función del partido político que queráis. Así que es lo que yo veo. Creo que lo del y la culpa es de no va a ningún sitio. Que si podéis, en la medida de lo posible, tomar acción, ir a por ello y de verdad que no os frene absolutamente nada, ni que salga una medida que saque un político. Es que claro, muchos impuestos, mucha regulación. Mirad, en España hay, sí, sectores tremendamente regularizados y, de, y tremendamente fiscalizados y todo lo que tú quieras, pero luego hay otros que están incluso menos fiscalizados que en Estados Unidos. Entonces, y fijaos si yo quiero a Estados Unidos, ¿eh? o sea que no, no engaño a nadie, pero hay que ser realista. No os dejéis comprar por el producto más barato, no trabajéis bisutería, Comprad siempre la realidad, abrazadla y ya veréis cómo al final os irá mucho mejor. Espero que os haya gustado.